Bueno, ahí está abierto, esperemos que ingrese el, la gente, el grupo. Buenísimo, acá estamos. Gracias por estar. Para los que van ingresando, bienvenidos. Este, bueno, ya Javier está, Javier Firpo. Eh, bueno, es un seminario distinto, pues somos muy amigos, entonces esto es muy este, hasta informal. Voy a tratar de ser un poco formal, como se debe. Académicamente. Ah, tal cual. Hay que disimular un poco también, ¿no? O distender un poco el sistema universitario. Y sí, 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 sí. sí. Este, en el medio de lo que estamos viviendo viene bien. Bueno, presento entonces formalmente el seminario. Hola, bienvenido. No quiero sacar más tiempo, como siempre, 35, más o menos me parece que, que, que es razonable que, que empecemos. Bueno, hoy lo tenemos a Javier, a Javier Firpo. Y bueno, y Javier nos va a hablar sobre educar para la vida y el trabajo, una oportunidad de potenciar las llamadas prácticas profesionalizantes, en este caso de la educación técnica. Presentarlo a Javier, más allá de que es un gran experto en educación y fundamentalmente todo lo que tiene que ver con la tecnología y el nuevo mundo en el que estamos, eh, digamos que es un gran amigo. <ríe> Creo que lo más es tan relevante como que es un gran académico. Javier, gracias por estar. El seminario es tuyo, estás en tu casa. Dale, un abrazo. Gracias, gracias Edgardo. Eh, bueno, la verdad que es un gusto estar eh, nuevamente en las aulas de la Universidad del SEMA hace años que daba clases presenciales hasta que en algún momento tuve que dejar de dar clases presenciales precisamente porque me introduje al mundo de la educación. Y de eso vamos a intentar hablar hoy como una síntesis de una experiencia eh, que creo que es bastante enriquecedora y que puede llegar a, eh, a dar que hablar en el futuro porque está creciendo. Esto, cuando estaba preparando la charla de hoy, me estaba acordando que hace... Eh, dos años, en el año eh, 2020, tuve que abrir el seminario virtual de la Universidad del SEMA con una charla precisamente parecida, en donde estábamos planteando la pandemia en sus inicios. Y yo la llamé eh, la educación AC y la educación DC, antes del de coronavirus y después del coronavirus, en donde, bueno, era una página en blanco en donde no sabíamos qué es lo que iba a pasar, estamos hablando de era abril del año 2020, en donde comenzaba el encierro, en donde comenzaba una jerga, una terminología nueva para muchos, COVID, pandemia, cuarentena, barbijos... Eh, alcohol en gel, permiso de circulación, bueno, toda esa terminología que, que empezamos a usar en aquel momento, que hasta el año anterior no, 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 no usábamos, hizo que en aquel momento planteara que, bueno, le, le, la pandemia era, va a ser un antes y un después, y va a ser un, un fenómeno histórico tal como fue el cristianismo, la guerra mundial, la caída del muro de Berlín. Y yo decía, si el 31 de diciembre del 2019, cuando estaba por comenzar el año 2020, al momento de brindar y desearnos feliz año nuevo, feliz año 2020, nos hubiéramos planteado la idea de tener una pandemia como el COVID o una invasión extraterrestre, es muy probable que más de uno hubiera dicho, bueno, es más fácil que tengamos una invasión extraterrestre que que tengamos una pandemia. Bueno, la realidad es que en marzo del 2020 irrumpió la pandemia con un impacto eh, mundial, desde lo económico, desde lo sanitario, desde la salud, desde la educación... Eh, desde el turismo, desde la, 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 la limitación de ver a nuestros seres queridos, eh, la pérdida de muchos seres queridos, el trabajo, el trabajo en sitio, el trabajo remoto, las aulas, las clases presenciales, las clases virtuales, estos seminarios que hasta ese año nos encontrábamos 
presencialmente, una vez cada 15, 20 días en las aulas de la Universidad del SEMA para hablar personalmente y vernos las caras sobre temas eh, relacionados con la educación. Bueno, todo eso se virtualizó. Eso ha sido parte del impacto en donde en aquel momento no sabíamos qué era lo que había y qué era lo que iba a venir. Y ahí es donde empezó el rol de las tecnologías de la información y la comunicación, las famosas TICs, a, a tener un rol mucho más importante y necesario que previamente lo habían tenido antes de la pandemia. Había desafíos geográficos, o sea, había mucha gente que se mudó a vivir a, a un country, hay mucha gente que dejó la ciudad y se fue a la ruralidad. Así que esto hubo como un cambio general, sociológico, cultural, económico, en toda la sociedad, más allá de Argentina, en todo el mundo. Y acá quiero compartir una situación personal. Mi situación personal, profesional, en aquel momento era la de muchos, que tuvimos que encerrarnos, tuvimos que dejar de hacer las cosas que profesionalmente hacíamos. Yo trabajo... Eh, fundamentalmente en consultorías de proyectos de educación y muchos de los proyectos que venían gestionándose previamente se detuvieron, muchos de ellos se cayeron, muchos de ellos eh, estuvieron en stand-by por, por, por meses hasta que después empezaron a, a retomar nuevamente su ritmo. Y el tema de la charla de hoy es educar para la vida y el trabajo. Entonces, lo que quisiera compartir con ustedes es, mi trabajo previo había sido el de integrar las tecnologías en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Y acá lo que me había pasado es que desde el año 2000, 2000 2005, 2010, 2015, hasta el 2020, antes de la pandemia, durante los 20 años previos, a veces yo me encontraba como una gota en el océano, remando en dulce de leche, tratando de incorporar las tecnologías como herramientas útiles para los procesos de educación, para los procesos de enseñanza, los procesos de aprendizaje. Eh, y ahí es donde me di cuenta que ahora, con la pandemia, había una real necesidad. Antes de la pandemia estaban las computadoras en las escuelas, llegaban las computadoras a las aulas. La, el programa Conectar Igualdad, el plan Ceibal, el plan Sarmiento, cada país del mundo tuvo su proyecto uno a uno de darle una computadora a cada estudiante eh, en las aulas. Pero ¿qué pasaba? Antes era una decisión, hasta diría, de... de política educativa, pero no se educaba necesariamente con esas tecnologías historia, geografía, matemáticas, física, sino que es lo que se usaba, se usaban las computadoras para enseñar y aprender computación. La típica era, eh, llegaron las computadoras a la escuela, hay que usarlas, bueno, ¿para qué las usaban? Y los chicos, en vez de tomar nota en el cuaderno, escribían en la computadora. Pero, pero eso no era integrar la tecnología como una herramienta para el proceso de enseñanza y aprendizaje de la historia, la geografía, la matemática, las áreas en general, las ciencias. Entonces, ahí es donde me entré a pensar, dije, en el año 2020, con la pandemia, Ocurrió que eh, empecé a recibir llamados de gente que antes me habían dicho, bueno, tenemos las tecnologías, pero, pero bueno, estamos acá y no sabemos muy bien cómo usarlas. Más de una escuela, más de una escuela me decía, Javier, las computadoras están bajo llave en la oficina del director. ¿Y por qué no las usan? No, y si se las roban, bueno, a ver es preferible que se las robaran, pero que las usaran. Entonces, 
no, vuelvo a, al año 2020, a la experiencia que, pas, que, eh, que, que, que viví yo personalmente. Las escuelas estaban cerradas. Los chicos estaban en sus casas. Nadie podía moverse de su casa. Los docentes estaban en su, en su casa. La escuela cerrada. Entonces ahí es donde un día me puse a pensar y compartí esto con una colega, este, socia en muchos proyectos, este, Denise Abolagia, que seguramente más de ustedes conocen, eh, en donde un día eh, nos pusimos a pensar qué va a ser de la vida de los estudiantes de la educación técnica a fin del año 2020. Ustedes saben que eh, los estudiantes de la educación técnica tienen la obligación, el último año, de hacer una práctica profesionalizante, como los médicos su residencia, este, los abogados su práctica en tribunales, cada, cada, cada profesión tiene su, su práctica, y los estudiantes de la educación técnica tienen la obligación de que para cumplir la currícula y poder graduarse necesitan hacer una práctica presencial en un taller, en una fábrica, en una empresa, para poder acreditar las horas de presencialidad y poder graduarse e ir al año siguiente a un terciario, a una universidad, o encontrar trabajo este, en alguna, en, con, alguno, con algún oficio de los que hayan estudiado en la, en la escuela técnica. Entonces nos pusimos a, a, a pensar el, 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 el desafío que estábamos en a mayo o junio del año 2020, Faltaba un semestre, todavía no sabíamos por cuánto tiempo íbamos a estar encerrados en nuestras casas, las fábricas cerradas, las escuelas cerradas. ¿Esto qué significaba? Era un desafío enorme porque todo el sistema de educación técnica no se iba a poder graduar a fin de año. Por es que aprobaran historia, geografía, matemática, física, química, todo el resto de las materias que muchos de los docentes utilizaban las tecnologías, el WhatsApp y algunas de las herramientas para poder cursar y evaluar esas materias, pero la presencialidad es inevitable en las prácticas profesionales de este caso. Entonces, nos pusimos a pensar qué alternativa podíamos ofrecerle al sistema educativo de, de la educación técnica para que los estudiantes se gradúen. Empezamos a hacer un análisis y la verdad fue, fue muy variada la respuesta eh, desde el punto de vista que la, las escuelas estaban abrumadas. Como solución alternativa se me ocurrió ir a las empresas, a, a los talleres que reciben habitualmente a, a, a los jóvenes estudiantes del último año que muchas veces terminan insertándose laboralmente en estas fábricas, en estos talleres. Y de eso se trata la experiencia que quiero eh, compartir con ustedes hoy. Es una experiencia con nombre y apellido, es un nombre, una empresa que me dio permiso de nombrarla, es Aceros Bragado, Acer Brag, en Bragado, provincia de Buenos Aires, es una de las acerías conocidas de, de la industria siderúrgica en nuestro país, a quienes contacté, entre, fueron varias las que contacté, pero este, y en muchos hicimos casos, modelos parecidos, pero este es el que más me gusta compartir como un caso de éxito, eh, por distintos motivos que ahora voy a, voy a, a, este, a explicar. ¿no? Cuando tomé contacto con, con los directivos de, 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 de Acerbrag, eh, me dijeron, Javi, estamos desesperados. Eh, sí, nosotros... Todos los años recibimos alumnos de la escuela técnica de nuestra ciudad. Este año no los podemos recibir. Eh, eh, el taller está cerrado, la fábrica está cerrada, cerrada por, por protocolo, por supuesto, además por seguridad de los propios empleados. ¿Qué hacemos? ¿Cómo hacemos para ayudar al vínculo que tenemos históricamente con la escuela técnica de Bragado para darle una vuelta de tuerca y que los chicos puedan aprovechar la oportunidad y eh, poder graduarse a fin de año. De la mano de, de, de los directivos de Acerbrag fuimos y nos reunimos con los directivos y los docentes de la Escuela Técnica de Bragado. 
fue, fueron muchas reuniones eh, muy, muy positivas en donde realmente todos demostraban la preocupación genuina de, de, de darles una oportunidad para la vida y el trabajo a estos chicos que se estaban graduando en un año de muchísima incertidumbre, que muchos de ellos no sabían qué iban a hacer de sus vidas al año siguiente, muchos de ellos habían considerado eventualmente hacer una tecnica, tecnicatura de un terciario, pero que si no se podían graduar no iban a poder ir, entonces ahí fue donde armamos un equipo de trabajo y empezamos a, a analizar qué era lo que los estudiantes hacían cuando iban presencialmente a una práctica profesional. Y cómo podíamos adaptar eh, lo que hacían presencialmente y virtualizarlo de forma tal que les sea útil. Entonces, con este ejemplo que ahora voy a profundizar, lo que quiero decir es que, bueno, estamos aprendiendo, están aprendiendo, esto es algo que está en constante construcción, porque hoy pasaron tres años y lo que se está haciendo en el año 2022 es diferente y creo que mejor de lo que se hizo en el 2021 y es diferente y mejor de lo que hicimos en aquel primer año, en el año 2020, en donde tuvimos que sacar las papas del fuego para... Eh, reconstruir esa oportunidad para los chicos. Y acá hago un paréntesis, porque todos sabemos la dificilísima realidad de los sistemas educativos. Desde los dichos de nuestro querido amigo Guillermo Jaime Echeverry en su tragedia educativa tan mentada, como lo que nuestro amigo Eduardo Martín en el último seminario que trunco, que lamentablemente se, se, se cortó y no lo, no lo pudo terminar, eh, hablaba sobre los desafíos de la educación pública y las pruebas PISA y las pruebas aprender. O sea, acá lo que estoy queriendo contar, esa es una realidad que no la podemos soslayar, lamentablemente. Pero con la experiencia que vivimos en este caso en particular, nos dimos cuenta que es posible generar un cambio, que toda esa realidad trágica está y la tenemos que reconocer, no nos podemos olvidar de esa, de esa realidad, pero tenemos bocanadas de aire fresco, esperanzas con proyectos como este. Vamos a profundizar un poquitito en qué consiste este, este, este caso. Les decía que tuvimos que desarrollar estrategias didácticas para adecuar lo que se había hecho de manera presencial para virtualizarlo en, con, en concordancia con los eh, eh, docentes de la escuela técnica y fundamentalmente también los eh, directivos. Después tuvimos que hacer como dinámicas de aprendizaje diferentes tal que permitieran eh, mantener la, 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 los contenidos originales, pero beneficiar a los alumnos que, que exclusivamente estaban terminando su último curso. Y el desafío fundamental era convertir a los docentes, que eran los, los que los, al final los responsables de que los chicos se graduaran, en tutores. ¿Por qué? Porque acá cambia el, el, el modelo en donde los chicos con la práctica profesionalizante y las manos en la masa, ir y empezar a, a, a poder ver en situ lo que es el mundo del trabajo, lo que es una fábrica, lo que es un torno, lo que es llegar a tiempo a un horario, ahí están todas las habilidades soft y las hards que, que, que ahora vamos a detallar, pero el docente tiene que necesariamente también modificar la manera en que eh, brinda su mentoría. Porque no es lo mismo tener el docente de manera presencial que el, que el docente de manera virtual. Ahí tenemos historias, todos tuvimos casos eh, risibles en docentes que tuvieron que, que, que adaptar la manera de dar clase vía WhatsApp cuando existía el WhatsApp. En el caso concreto que les estoy compartiendo, es una escuela pública, escuela técnica, en un área rural, 
con alumnos eh, de un nivel socioeconómico medio y algunos medio bajo. O sea, muchos no tenían eh, tener eh, WhatsApp o de poder ver videos o de poder utilizar alguna de las tantas herramientas de las redes sociales que utilizan los chicos más allá del Instagram o del WhatsApp. Y acá quisiera detenerme con, con un mito que, que es preocupante. Cuando empezamos con, 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 con el proyecto, asumimos que eh, los chicos sabían usar la tecnología. Y nos dimos cuenta al poco tiempo que el saber eh, usar las redes sociales no implica ser un alfabetizado digital. O sea, muchas veces son meros observadores de videos. Pero generar un video, generar y crear contenido, ahí es donde nos dimos cuenta que hacían agua y donde tuvimos que poner un especial impacto en este eh, proyecto de educar para la vida y el trabajo. Porque siempre eh, teníamos eso como eje fundamental, que hagamos lo que, lo, que, lo que hiciéramos, teníamos que eh, proyectar más allá de la salida de la escuela, que estos chicos iban a, a utilizar estas herramientas como medios para vivir, como medios para encontrar trabajo, para, como medio para ser emprendedor, como medio para poder eh, ir a una carrera universitaria exitosa. ¿En qué nos centramos? Bueno, ya los mencioné sintéticamente. Eh, por un lado, hacer foco en las habilidades y competencias. Eh, el compromiso, el trabajo en equipo, el saber comunicarse oral y, y por escrito. Acá, acá hago un, 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 un parate porque los chicos saben leer y escribir, eh, pero no necesariamente saben comunicar eh, completamente su idea eh, por escrito y oral o u oralmente. Entonces ahí hubo que hacer un, un refuerzo eh, en particular porque eh, cuando presentaban sus proyectos o cuando fundaban sus proyectos, eh, bueno, hacían agua. Entonces ahí hubo que hacer un, un ajuste muy importante para, para, para mejorar eso. Liderazgo. Eh, capacidad de resolución de problemas, y otro, otro, otro punto relevante es la capacidad de autopercepción, de autoconocimiento y de autovaloración de ellos mismos. Cuando comenzaban su práctica profesionalizante el primer día, decían, uy, no, esto es muy difícil, ah, no, esto no lo vamos a poder hacer, uy, no, esto no es para nosotros. ¿Por qué? Porque la impronta fue, esto que estamos haciendo juntos no es una materia con la profesora tal o el profesor cual de la, de la escuela. Esto es el mundo del trabajo. Entonces, lo sacamos del entorno de la escuela y los insertamos en una práctica que era como si estuvieran trabajando en hacer brag. O, o en cualquier empresa del mundo moderno. ¿Esto qué significaba? Y tienen que presentar un informe a las 7 de la tarde, fueron las 7 y 1 y no lo presentaste, estás en problemas. A las 7 de la tarde tiene que estar. Para lo cual, tienes tiempo de, de anticiparte y hacer todas las consultas que puedas llegar a tener a las 2 de la tarde, a las 4 de la tarde, a las 5 de la tarde pero a las 7 tiene que estar. Y si por algún motivo no llega el informe a las 7 de la tarde, vos tenés que haber anticipado a tu supervisor de que por algún motivo determinado, que porque te falta cierta información, no vas a presentar el informe a las 7 de la tarde, pero le tenés que haber anticipado ese detalle a tu jefe, a tu supervisor, a tu profesor, o a la persona a la cual, o a tu cliente. Entonces, cuando terminó ese proceso uno de los, de los este, resultados fue, ah, nosotros no sabíamos que éramos capaces de hacer eso. 
Entonces, ahí fue, fue, hubo un clic muy importante entre los estudiantes el día uno y los estudiantes el último día cuando presentaban sus proyectos, en donde se paraban de saco y corbata frente a un comité, este, no era un comité evaluador, sino que era un comité que los escuchaba y le daba feedback sobre sus proyectos en los cuales venían trabajando. Eh, y ahí y era, y era radical el cambio, del día uno al, al último día. Además de, estos, de estas habilidades, estas competencias llamadas soft, estaban los contenidos hard. ¿Cómo funciona una organización? ¿Cómo es la estructura de una empresa? ¿Cómo es la estructura formal? ¿Cómo hay que prepararse para insertarse al mundo del trabajo? ¿Cómo es el proceso de entrevistas? ¿Cómo tengo que preparar un currículum vitae tal que llame la atención al personal de recursos humanos para que me contrate previamente para que me llame? Yo siempre digo, el currículum vitae es tu herramienta de marketing personal. Te tenés que, es como un flyer personal. Vos te tenés que diseñar un currículum de forma tal que alguien de Recursos Humanos te llame. Después pueden o no contratarte, pero el primer paso para que te contraten es que ese currículum que estás preparando sea lo suficientemente eh, abarcativo, eh, claro y atractivo como para que un funcionario de Recursos Humanos, que a lo mejor no es del área técnica tuya, pero que trabaja en Recursos Humanos, quiera llamar el T o mandarte un mail y, y, y llamarte a una entrevista. Bueno, ¿cómo, ¿cómo todo esto formó parte de esta práctica profesionalizante completa que intentó reemplazar, y vale la pena, creo que lo logró, pero poco la palabrita intentó porque, bueno, fue un esfuerzo enorme, la práctica profesionalizante presencial en una práctica profesionalizante en un entorno virtual. Eh, lo importante es que todo este proceso lo hicimos en colaboración con los docentes, en colaboración con el, la dirección de la escuela, con la supervisión escolar, porque era importante que, que el Ministerio de Educación reconociera esto para que los chicos a fin de año se pudieran graduar, lo cual se logró, dieron el ok, o sea que esta, esta, este reemplazo de, de, de um, clases presenciales por virtuales tuvo la aprobación oficial del Ministerio de la, de la Provincia de Buenos Aires, y también incluir todos los aspectos eh, desde cómo administrar un proyecto, las finanzas, cómo vender un proyecto, cómo, cómo, cómo administrar los recursos en su sentido más amplio, desde el recurso humano hasta el recurso económico, el financiero, los insumos, los recursos materiales, bueno, todo esto estaba incluido dentro del de contenido eh, ofrecido en esta situación. Acá hago otro, otro parate y digo, todo esto que estoy mencionando es asible y adaptable, más allá de la industria o el taller al cual nos estemos refiriendo. En este caso en particular era la industria siderúrgica, una acería. ¿Por qué? Porque se pueden utilizar todos eh, estos contenidos que estaba describiendo, adaptándolo a una empresa minera, a una agrícola, a una empresa del sector energético. ¿Por qué? Porque lo que se le va agregando es el plus de la industria propia de esa materia en esa escuela. Entonces, en esta propia de la industria siderúrgica, se le ponía un módulo en qué consistía la industria del acero, el mercado del acero, la fábrica del acero, de dónde sale, los reciclados, la cultura, cuál es el producto del insumo, cuál es el producto final, cómo es la comercialización, qué producción de aceros, cables, etcétera, etcétera. Y lo mismo puede ocurrir con la industria minería, de la minería, o la industria petrolera, o, o la industria este, agroquímica. Entonces, eso es 
como lo, lo adaptable dependiendo de cuál sería la empresa interesada en hacer eh, una práctica como esta. El resto hay como un área, eh, un sector, un segmento en común, porque toda la industria, todos los talleres tienen que cubrir eh, proyectos de seguridad eh, y de higiene para que los empleados usen sus cascos, sus botas, sus anteojos al entrar a una planta, no importa cuál sea, todas tienen sus medidas de, de seguridad sus análisis del impacto de los proyectos, eh, cómo, cómo se hace el análisis financiero de un proyecto tal o de un proyecto cual, eso es bastante más estandarizable. ¿Cómo se vende un proyecto? Es el famoso elevator pitch, cómo vendes tu proyecto en un minuto, en un ascensor. Entonces, todos esos skills, todas esas habilidades, forman parte de lo que es como el sector, el factor común de una práctica de este estilo. Eso fue lo que empezamos a trabajar en aquel año 2020, que lo sintetizamos por primera vez en aquel año en una escuela técnica impactando a sus 30 alumnos del último año de eh, la escuela técnica. Se, de, eran los, los alumnos de electromecánica y los de ma, maestro mayor de or, obras, terminaron ese, ese año presentando proyectos eh, muy emocionados, eh, con más de una lágrima de emoción, de agradecimiento a los tutores, a la escuela, al el, 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 el haberse podido auto, auto, autovalorar y decir, ah, yo, yo no era capaz de, 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 de hacer esto y ahora me puedo parar y defender un proyecto y fundarlo. Uno, uno dijo, me acuerdo, fue muy emocionante, un, un chico que había dado bastantes problemas eh, en que se quería ir, que iba a dejar, que quería volver, pero que no podía porque estaba trabajando y su familia y la, en medio de la pandemia y los barbijos y, y era una situación bastante complicada. Recuerden, esto fue segundo semestre del año 2020, cuando terminó eh, esa, esa, esa corte del año 2020, este chico dijo, yo quiero agradecerles porque yo no pensaba que podía llegar a estudiar. Y gracias a estas prácticas estoy considerando ir a la universidad. Wow. Eh, bueno, mensajes como esos fueron muchos. Ese fue, creo que uno de los que a mí más me impactó. Entonces, ahí es donde dijimos, bueno, hay que seguir trabajando para que esto vaya más allá de la escuela, para que esto vaya más allá de este grupito. Al año siguiente, en el año 2021, con la inercia y el impacto que habían tenido los, el grupo de los chicos del año 2020, vino la escuela técnica y dijo, bueno, nosotros queremos repetir esto nuevamente en el año 2021. Recordemos que a principios del año 2021 seguíamos en pandemia, seguíamos encerrados, pero ya se estaba hablando de cierta flexibilidad. Entonces empezamos a decir, bueno, a ver, los chicos van a poder ir a la escuela, que después terminaron no pudiendo ir por, por, por mayor tiempo, pero empezamos a ver cómo podíamos mejorar la experiencia del año 2020 para ofrecer un proyecto parecido en el año 2021. Y ahí nos dimos cuenta, conversando con, con, con los directivos de, de hacer Brag, fue que eh, podríamos eventualmente ampliar el número de estudiantes gracias a la virtualidad. ¿Por qué? Porque en el fondo es unos tutores que capacitan a los docentes, que dan talleres sobre eh, cómo eh, contar un cuento, cómo contar una historia, cómo hacer un, 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 una planilla de Gantt, cómo, hacer, o, eh, cómo manejarse el tema de seguridad, salud, higiene, cómo gestar proyectos. Bueno, esos talleres son más o menos estándares, como ya les explicaba, pero nos dimos cuenta que con el mismo formato, ¿por qué impactar una sola escuela? Entonces nos pusimos a pensar cuántas escuelas hay en la zona de influencia en donde Acerbrag puede eventualmente 
recibir operarios el día de mañana de los graduados de las escuelas técnicas de esa región. Como corolario de eso, al año siguiente, el año pasado, el año 2021, en vez de una, fueron tres escuelas técnicas cuyos estudiantes pudieron beneficiarse con este mismo programa. La Escuela Técnica de Bragado, la Escuela Técnica de 9 de Julio y la Escuela Técnica de Alberti, tres de las localidades más cercanas a la planta de aceros eh, Acer Braga. El modelo fue virtual 100% como el año anterior porque eh, la pandemia continuó, el, el, las disposiciones de protocolos continuaron, entonces implicó que no pudimos eh, hacer eh, ninguna actividad de, de tipo presencial que las teníamos prevista. Entonces, eh, de vuelta, tuvimos que hacer el proyecto para eh, convertir a los docentes de esas escuelas en tutores, en capacitarlos para que puedan dejar ese rol de ponerse docente adelante del aula y empezar a trabajar en los proyectos con sus alumnos, ayudándolos a través de estas mentorías. Eh, el impacto del año pasado volvió a ser exitoso, nos dimos cuenta que los estudiantes del primer año estaban también influenciando en los estudiantes del segundo año, si muchos de ellos habían insertado laboralmente y el boca a boca empezó a eh, influir en, 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 en los próximos estudiantes de los años de, que venían atrás de ellos. Nuevamente, educar para la vida y el trabajo, eso es el objetivo que intentamos a través de esto. En el segundo año fueron eh, más de 60 y algo de estudiantes de las tres escuelas que acabamos de mencionar. Concluido el segundo año, dijimos, ¿qué hacemos el año 2022? ¿Qué hacemos este año? Y este año no, no nos quedó otra que, por suerte, ir a un modelo híbrido. Entonces reitero un poquito la historia, 2020-2021 tuvimos que hacer las prácticas profesionalizantes 100% en entornos virtuales. Este año tuvimos que eh, adaptarlo porque nos dimos cuenta que por dos temas. Primero, los chicos ya están hartos de la tecnología. Hoy ya saben que ya están como colapsados del WhatsApp. Ya antes vivían con el teléfono, hoy... Los, los estudiantes ya no necesariamente están pendientes del teléfono porque ya se generó cierto, cierto rechazo al recibir todas las instrucciones de WhatsApp por parte de los docentes. Entonces, lo que, con ese desafío, lo que hicimos fue un modelo híbrido presencial en donde pudieron los chicos ir presencialmente a la planta, hacer una visita a ver el horno, ver el calor que emana el horno, ver en vivo las medidas de seguridad y de higiene que les mencionábamos en los talleres virtuales, se tuvieron que poner el casco, se tuvieron que poner las botas de protección en los pies, se tuvieron que poner los anteojos, se tuvieron que hacer un curso previo de, de todo lo que implica caminar eh, en, en circuitos con, con, con máxima seguridad. Eh, pongo como ejemplo lo de la seguridad, pero, pero el hecho de que los chicos hayan podido ir y ver lo que hasta ese momento habían sido videos, tutoriales, powerpoints, ha hecho una diferencia muy muy grande entre los chicos que el año 2020 y 2021 no pudieron hacer esta visita presencial versus los que este año sí pudieron tener el contacto físico y ver in situ lo que, eh, lo que, de qué se trata la producción de una, de una siderúrgica. Y después complementarlo con todos los talleres que habíamos ejecutado en los años anteriores, pero este año los complementamos y era muchísimo más fácil eh, vincular el taller con la temática habiendo ido in situ a la, a la planta. Entonces el, 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 el docente o, el, o el, el tutor, dependiendo del caso, se, les, los, los vínculos se acuerdan del horno tal, se acuerdan del, de cuando estuvimos ahí, lo que pasó. Entonces ahí es como que los chicos 
le sacaron muchísimo más fruto este año gracias a la, a la, a la posibilidad de tener este proyecto de forma eh, híbrida. Quisiera eh, rescatar dos de los talleres que creo que generaron un mayor impacto en los chicos, de los talleres virtuales, me refiero. Porque creo que en ambos tuvieron un antes y un después en lo que los chicos pensaban y lo que terminó siendo eh, un proyecto eh, contado por los chicos. El primero es el taller de eh, storytelling. El taller de cómo contar su proyecto, cómo contar tu historia. Y el segundo es el taller de cómo redactar un informe técnico, cómo escribir un informe técnico. Eh, los chicos antes de ambos talleres no tenían mucha idea de cómo contarlo oralmente y de cómo escribirlo, valga la redundancia, por escrito. Entonces, eh, desde algunos juegos y algunas eh, actividades lúdicas que hacían reír a los chicos, había, por ejemplo, un, según más de uno lo habrá visto, hay un, hay un video este, de las crónicas ferreteras, en donde va una cliente a una ferretería a, a comprar eh, un cosito del coso que va dentro del coso. Entonces el, la cara del pobre ferretero es, bueno, pero ¿qué es el coso? ¿Y qué, cómo es el, el cosito? Bueno, el famoso pituto, pero el, entonces ahí se genera como una, una, una manera este, lúdica y, y, y humorística que refleja muchas veces cómo los chicos no saben contar lo que necesitan y mucho menos un proyecto. Entonces, una cosa es cómo lo cuentan oralmente, y mucho más es cuando lo dejan por escrito, porque lo que dejan por escrito, escrito queda. Entonces, a veces presentan informes por escrito ininteligibles, inentendibles, más allá de los errores de ortografía, que también los hemos incorporado y los hemos corregido, desde los márgenes, de los títulos, de cómo tener cierta lógica en la presentación. ¿Por qué? Porque el cliente recibe eso por escrito, y escrito quedó. Entonces, eso es parte de estas habilidades que les mencionaba, que intentábamos, eh, al diseñar el proyecto, intentábamos insertar estas habilidades, a veces de manera eh, velada, para que el producto y el resultado fuera positivo por parte de los chicos. Entonces, destaco esa, esas dos este, experiencias porque realmente fueron, fueron, fueron muy buenas. Y voy, voy concluyendo, pues yo, Edgardo, como me conoces, puedo seguir hablando toda la tarde, ¿eh? pero ah, en honor a, estamos, a, a estamos, tiempo, estamos bien de tiempo, así que feel free. Eh, quisiera ir, 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 ir cerrando con, con algunas conclusiones este, que, que me parecen eh, importantes. Uno de los problemas que percibí en esta, en esta iniciativa es la difícil escalabilidad. O sea, este proyecto lo cuento como un caso de éxito, como una bocanada de aire fresco en, en el mar de las tragedias educativas reitero nuevamente lo que decía este, nuestro amigo Guillermo Jaim, eh, ¿por qué? Porque este, este proyecto generó un impacto muy positivo en esas escuelas, en esos docentes y en esos chicos. Una de mis inquietudes es, bueno, supongamos que este, esta iniciativa se discontinuara a partir del año que viene. Creo que no, pero supongamos. ¿Qué capacidad instalada dejamos? Eh, creo que la capacidad instalada en los chicos quedó, pero fueron 30 chicos el primer año, fueron 60 chicos el segundo año y fueron 65, me parece que este año que están participando. La capacidad instalada en la escuela, sí, en la capacidad instalada en la escuela también quedó, pero fueron tres escuelas. Y de las tres escuelas, solamente los docentes de las 
que trabajan con los estudiantes en las, en las áreas de las prácticas profesionalizantes, donde ¿no? trabajan con sus proyectos de maestro mayor de obra, sus proyectos de electromecánica o la tecnicatura que los chicos hayan elegido. Eh, y ahí es donde veo lo difícil de escalar eh, como desafío. ¿Por qué? Porque acá depende clara y exclusivamente del liderazgo del directivo de la escuela y de que exista un taller, una fábrica, eh, como en el caso de Acerra, con suficiente eh, amplitud de mente, con un proyecto eh, interesante de responsabilidad social eh, para su comunidad, eh, en donde también sepan vincular esto como una eventual oportunidad para nutrir al semillero de futuros operarios, eh, de, estas, de estos talleres, de estas fábricas, porque la, esa es la realidad, no todos los chicos que egresan de la escuela técnica terminan trabajando en estas empresas, pero es una fuente importante de, 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 de futuros empleados. Eh, pero es muy difícil de escalar a nivel masivo. Una vuelta al primer año que estuvimos con este proyecto que les conté, que tuvimos el OK y la conformidad, del, del, del Ministerio de, de, de La Plata, ¿no? de la Provincia de Buenos Aires, cuando vieron el impacto dijeron, ah, entonces hagamos esto en toda la provincia. Y yo dije, no, a ver, esto es muy difícil de escalar a toda la provincia. ¿Por qué? Porque esto depende no necesariamente de la escuela o del Ministerio de Educación, sino que también depende de la otra cara de la moneda, que es que el taller, que la fábrica que recibe a, a los estudiantes, tenga la capacidad, tenga el interés, tenga la idoneidad de empezar a hacer todo esto, porque esto fue muy exitoso en este caso concreto, porque contamos con docentes eh, eh, con, este, compenetrados, con un líder en las escuelas este, muy comprometidos, y con una empresa que tiene eh, una, direc una dirección, una gerencia muy comprometida con esta iniciativa también. Entonces, ahí, esto es una, un, un signo de pregunta. Lo planteo porque estamos viendo cómo poder continuar esto. Eh, el rol del director es clave. El rol del director es clave. El rol de los docentes es clave. Eh, ahora, más allá de todo esto, vuelvo al, al, al título de nuestra charla. Educar para la vida y el trabajo. Hagamos lo que hagamos, lo que tenemos que pensar es que tenemos que hacer, el, que diseñarlo para salir de la escuela y que los chicos tengan éxito cuando se gradúen, cuando puedan ir a buscar su primer trabajo, cuando puedan ir a la universidad. Interesante su primer trabajo, y esto me hace acordar a un comentario que hizo un chico en, en la corte del año pasado. Dijo, yo tengo ganas de trabajar en hacer bra pero me di cuenta que yo antes hubiera ingresado como un operario raso a ejecutar acciones en una fábrica. Reitero, antes yo hubiera ingresado como un operario raso a ejecutar. Hoy, después de esto, me doy cuenta que puedo pensar por qué voy a hacer un proyecto con impacto en la comunidad. ¿Por qué puedo razonar de hacer una silla de ruedas que ayude a un discapacitado? Porque me acuerdo que esos, esos chicos tenían un proyecto de una silla de ruedas. Estaban con un proyecto de silla de ruedas, pero en su vida habían visto un discapacitado. O lo habían visto, pero nunca... Estaban haciendo el proyecto de la silla de ruedas, pero no habían pensado razonadamente en el uso efectivo que una persona con una discapacidad, con discapacidad física le iba a poder dar en el futuro. Entonces, ese chico que iba a entrar como operario, si después termina entrando como, como, como empleado, va a ser un empleado pensante, gracias a este proceso de estas prácticas. Entonces, ahí es donde nos dimos cuenta que hay, que hay un cambio muy importante ahora. Como conclusión, estoy seguro que más de uno de los que están acá en esta aula virtual conoce perlitas como esta. Porque las hay, por suerte las hay. 
por suerte hay muchísimos casos de éxito. Yo hoy estoy contando uno concreto, educar para la vida del trabajo, en este caso concreto, en una escuela técnica, tres escuelas técnicas de la provincia de Buenos Aires, gracias a la iniciativa de una empresa local. Ahora, lo que quisiera es ver qué hay en común entre el caso de éxito que conoce Edgardo, entre el caso de éxito que conoce Javier, en el caso de éxito que conoce Claudio, en el caso de éxito que conoce María del Carmen, o en el caso de éxito que conoce Pepito o Margarita. Y personalmente opino que el factor común de todos esos casos de éxito son líderes con compromiso y creatividad en la escuela, y los docentes como pieza fundamental. Vuelvo a destacar el rol de los docentes, porque alguien dice, no, los docentes... No, no, no. Los docentes son clave para este proceso. Y recuerdo, yo ya, lo, ya es la segunda o la tercera vez que lo nombro, pero una vuelta en una conversación que tuve con, con Guillermo Jaim, él me dijo, Javi, los tutores de los árboles en crecimiento son exactamente iguales que los tutores en el, para los alumnos en su, rol de desa, en su momento de desarrollo. Cuando uno planta un arbolito y está creciendo el arbolito, le pone un tutor para que crezca derecho. En el momento de desarrollo de un estudiante, para que sea exitoso en la vida, para que pueda salir a la vida y tenga un exitoso trabajo en sus artes y en sus oficios o en su profesión, necesita sí o sí de un tutor que lo lidere en este proceso. Edgardo, con esto termino este caso concreto de educar para la vida, para tratar de potenciar y mejorar las prácticas profesionalizantes de nuestros alumnos de la educación técnica. Gracias, Javier. Como siempre, muchas gracias. Eh, vayan escribiendo preguntas, por favor, en el panel, si pueden, de preguntas y respuestas. Yo se las voy trasladando a, a Javier, ya hay un par, y también hay... Ok, de Rodolfo Calabró, que se identifica como profesor y maestro mayor de obras, eh, lo cual lo hace muy interesante su pregunta, y, 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 y te plantea lo siguiente. Eh, obviamente las prácticas están pensadas para vincular al alumno con la realidad laboral. Ahora bien, en el caso de los alumnos, que estudian la carrera de maestro mayor de obra, se pueden hacer actividades a distancia, ¿no? proyectos, cálculos estructurales, planos, etc. Pero es necesario que el maestro mayor de obra esté en contacto con el personal y que realice, no sé, mediciones, nivelaciones. Entonces la pregunta de él es cómo lograr, si se puede, eventualmente cómo lograr eso a distancia. Bien, bueno, mira, en la escuela de Bragado y la de 9 de julio, ambas, tienen alumnos de maestro mayor de obra trabajando en estas prácticas. Eh, y, 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 y hay algo interesante, que es el rol asignado a cada uno de los grupos conformados. O sea, los chicos armaron roles, eh, pero grupos, y eh, cada grupo tenía la asignación de roles. Entonces, el que sabía dibujar o el que sabía medir, porque una cosa es la práctica... Eh, la tutoría virtual, pero después los chicos se tenían que dar vuelta e ir a sentarse en el patio de la escuela o en la plaza del pueblo a hacer su proyecto. Eso lo hacían presencial. No sé eh, el nombre este, el del que preguntó... Rodolfo. 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 Entonces, si, si, si vos sos docente, podés perfectamente darles estas habilidades a nivel eh, virtual pero los chicos van a estar haciendo una bicicleta, van a estar haciendo un semáforo, van a estar haciendo una pared, o van a estar construyendo, en el caso, en este, en el caso concreto de este, estaban haciendo los baños eh, de la escuela técnica en, las, en uno de los talleres del fondo. Entonces estaban construyendo los baños, y ese era su proyecto. Y entonces... El proyecto era, bueno, a ver, ¿por dónde empezamos? ¿Para construir el baño qué? ¿Empezamos por el botón del inodoro? No, hay que hacer la base. Entonces empezaron a armar su proyecto tipo Gantt, digamos, todo lo que es un proyecto desde el inicio, la ejecución hasta la finalización, cómo iban a, a, a presupuestarse, de dónde iban a sacar los insumos, de dónde iban a sacar la plata, quién iba a, a conseguir la mezcla. Entonces... Todo esto es posible de manera virtual en lo que es la capacitación, pero 
Eh, el que hay que poner la, la, un ladrillo arriba del otro y poner el caño, eso lo tienen que hacer de manera presencial, y ahí es donde están ustedes, los docentes, como pieza clave de este proceso. Entonces, sí, Permi es posible. Per oh, perdona, te interrumpí. Seguí, 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 por favor. No, no, es posible. Sí, sí, cont continúa, dale. <coughs> Voy a leer que Rodolfo, ahí, Rodolfo Calabro escribió una experiencia propia, él es profesor de quinto año de construcciones de final de a fines de 2020 y me parece interesante para compartir. Eh, Rodolfo dice, el chico tenía, habla de un alumno, ¿no? Eh, de, de, de quinto año de la materia de construcciones. El chico tenía un celular antiguo, sin internet y una madre tecnofóbica. Eh, bueno, que básicamente le enseñaba que internet era algo malo. Era imposible que se acercara a la casa de un compañero por el miedo al contagio. Y, y no iba a un locutorio, no iba a locutorios. Eh, el chico pretendía que el profesor le contestara llamados telefónicos en directo y no lo lograba, por lo cual resultaba muy difícil que hiciera las tareas y no quería sacarle fotos para enviarlas por mail. Y culmina Rodolfo contando, luego de tres encuentros pude ayudarlo con algunas actividades, vi que tenía apuntes y tutoriales que por cierto no leía, pero no se avanzó demasiado. Bueno, lo último que supo fue que pasó al último año con previas, por supuesto, y finalmente finalizó la, la cruzada. Me parece interesante compartirlo. Ahí te acoto porque nosotros tuvimos el primer año, sobre todo, que era el año de mayor encierro, muchos casos similares en donde hubo, por ejemplo, un caso en donde no tenía celular y donde la escuela les consiguió el celular a estos chicos para que pudieran conectarse y poder trabajar con su, con su equipo. Pero no solo eso, sino que tenía el celular, pero no tenía que la conectividad. Entonces hicieron un rarifa, una kermés, no sé cómo fue, y le compraron datos para que ese celular pudiera tener acceso a la información y ese chico pudiera conectarse. Esos fueron los casos más eh, tiernos, digamos, en donde te diste cuenta que gracias a la oportunidad que se le dio el resultado a ese chico, eh, que seguramente hubiera terminado trabajando en el campo, por lo menos se dio cuenta que val, valía y se autopercibía, eh, ahora que está de moda la, la, la palabra uh -huh. autopercepción, pero se, se, se valoró, se, auto, se supo valorar el mismo. Ok, hay varias, <coughs> está bastante asociado a lo que acabas de decir, hay varias acotaciones, por ejemplo, Lucía te pregunta si crees que los actuales docentes han decaído en su profesión en su capacidad para educar a los alumnos, y si no sería conveniente que los maestros sean profesionales universitarios. Y después hay varias asociadas con esto, bueno, y que, bueno te agradecen la, en todas ellas la, tu, 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 tu charla, tu participación. <coughs> Por ejemplo, Mar, Marta Rosa Poyacina dice que el docente para ella es clave, que, que es lo más importante, que es el puntal de la planta, este, y lo mismo dice básicamente Graciela Musculino, o sea, el rol del docente la, es, es la pregunta, y si convendría que fuesen para este tipo de, bueno, de realidad profesionales universitarios. Voy a eh, recordar algo que dije, creo que en una charla hace dos o tres años, yo me acuerdo en cuál, acá mismo, creo que en las presenciales, este, al momento de invertir el, el recurso, que es lo más escaso, eh, el docente es clave. Pero la capacitación docente es clave también. Pero supongamos que tenemos recursos escasos, cosa que siempre hay recursos escasos. Yo centraría esa inversión de ese recurso escaso además de hacer algo posible con los docentes, pero no nos olvidemos en la formación docente inicial. Uh -huh. O sea, si tenemos, esto siempre ha sido muy, muy gráfico, si tenemos un peso, y nada más que un peso, ¿a dónde asignamos ese peso? Esto es un tema de, de, de proyección numérica, estadística, política. Y bueno, yo lamentablemente, si solamente tengo un peso, lo pongo en la formación docente inicial, en el profesorado, en cualquier lugar donde están gestando las próximas generaciones de docentes. Esto no significa que me tenga que olvidar de, 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 de los alumnos y de los docentes en las escuelas hoy. Lo estoy poniendo de manera 
drástica y dramática como para decir, sí, el docente es clave, la capacitación docente continua es clave, pero por más que capacitemos constantemente a los docentes, si no hacemos algo en simultáneo y en paralelo con la formación docente inicial, siempre vamos a tener que estar constantemente capacitando a los docentes porque, porque vienen a lo mejor con una educación docente del siglo XX y no del siglo XXI para el siglo XXII. Entonces, todo esto que, todos estos conceptos que estoy mencionando, eh, recomiendo que también lo incluyamos dentro de los profesorados, dentro de las universidades que forman a, lo, a la próxima generación de docentes. Aquí tenemos, nos queda poquito tiempo, pero voy a tratar de ser, sintetizarlo. Eh, bueno, así, bueno no, aquí alguien que no, no pone su nombre, la, pero es interesante la pregunta. El docente, opina él, no, la, en realidad te pregunta vos, él no lo ve capacitado al docente para el rol de tutor. Si no, deberían colaborar las empresas, eh, o me imagino que personal de las empresas en ese rol. Esa es la pregunta. Bien. En este caso concreto, coincido, el docente por lo general fue, salió del Instituto de Formación Docente para subir al, entrar al aula, estar adelante, apretar el play y dar la clase. Esa es la formación docente tradicional que, con la cual egresan los docentes por lo general, a excepciones, por supuesto, ¿no? No, no, no hay que generalizar. Pero los docentes con una buena capacitación en cómo se pueden convertir en tutores, es posible. Tenemos casos de éxito en donde eh, se han eh, utilizado proyectos para... ¿Saben dónde me estoy acordando de alguna iniciativa que también di una charla acá mismo? En la educación no formal. Cuando utilizamos y mezclamos la educación formal y la educación no formal, el centro comunitario, en la escuela, pero en el después de clase. Ahí es donde vemos en la escuela, en, el, en los proyectos de ciencias, en, las, en, en donde los chicos empiezan a trabajar en sus proyectos afuera del aula. A veces decimos, ¿por qué los chicos adentro del aula no aprenden matemáticas? Y a la tarde en el taller comunitario sí aprenden matemáticas. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué hay afuera del aula que, que no tiene adentro del aula? Ese rol, de la, que a lo mejor es la misma persona, porque a la mañana está de docente y tiene que tomar lista, pero a la tarde está de facilitadora en un centro comunitario. Ahí cambió el rol. Entonces, sí, es posible. Las empresas que viven en el día a día y que, que digamos... Si no lo hacen, no sobreviven. Ahí está, esa, esa es parte de la enseñanza de esto. Digamos, lo que intentamos es sacarlos a los chicos del aula para llevarlos al mundo laboral y que vean, y vean cómo es el, el día a día, el, el, la, la, la vida habitual en un entorno laboral. Entonces, las empresas, comparto con, con la pregunta, sí, tienen mucho para aportar, eh, y acá nadie se va a salvar solo, acá tenemos que salvarnos todos juntos colaborando la escuela con el docente, el docente con los padres, el director con la empresa, esto es todo una, una misma comunidad en donde todos nos tenemos que ayudar entre todos. Ok, nos vamos quedando sin tiempo. Tengo un pedido y una pregunta. El pedido es de, de Isabel Elba Collar, que, bueno, que le encantó la charla, y te pregunta si tenés bibliografía para recomendar. Ese, ese, ese es el, el pedido eventualmente... Después, si me pasa, yo le hago pasar del grupo. Eso, eso por un lado. Y, y como última pregunta, que la voy a rearmar un poquito, es de Adriana Valor, que lo que pregunta es que, bueno, plantea que, bueno, que muchos docentes eh, se han visto obligados a amigarse con la tecnología por lo que pasó, ¿no? Por la pandemia y la realidad que se vivió, pero no la dominan y tuvieron que medio aprender. Entonces, eh, y ahí yo modifico un poquito la pregunta para poner mi misma pregunta, eh, si no debe, se debería poner de alguna forma acento en la formación y capacitación de los docentes que están hoy en el aula, en las nuevas tecnologías. Porque una cuestión son los docentes que van a venir hacia el aula, eh, bueno, a través de los institutos de formación, de las universidades, pero hay bueno, muchísimos docentes hoy en el aula que son amateurs. Yo mismo, soy a nivel, eh, digamos, universitario, yo más o menos la manejo, pero eh, porque aprendí. No, me senté frente a Zoom. A ver, ¿cu ¿cuántas horas más tenemos? 
Eh, eh, ya sabía, ya sabía. Pues es la última. Y con esto es el cierre que te doy la bueno, palabra como usualmente. Eh, mi, mi rol, y muchas veces frustrado durante más de 20 años, fue precisamente ese. O sea, yo fui director de eh, un programa de educación internacional desde el año 2001 hasta el año 2016. Eh, precisamente para fomentar la capacitación docentes en los usos pedagógicos de las tecnologías. De América Latina, el Caribe, Brasil, Argentina, Catamarca, Misiones, Córdoba, Neuquén, Tierra del Fuego, eh, Cajamarca y um, Chihuahua en México. Entonces, eh, con ese programa me di contra la pared tantas veces. Tantas veces. ¿Por qué? Porque yo iba a la escuela o iba al ministerio y decía, señor ministro, tengo este programa gratuito, gratuito, reitero, gratuito, en el cual se habían invertido millones de dólares para generar un programa de capacitación docente. Y no solo eso, en Argentina donamos, en, el año, en los años 2000 es pocos, un centro de capacitación por provincia para que cada provincia tuviera un centro de capacitación con 20 computadoras para que tenga un lugar para capacitar a sus docentes. Se donaron, se, se, se pusieron, se capacitaron docentes. Durante muchos años se capacitaron docentes. ¿Pero qué pasaba? Se habían capacitado. Tenían 10.000 docentes capacitados, 20.000 docentes capacitados, 50.000 docentes capacitados. Un día recibo un informe de una, una provincia que tenía 15.000 docentes capacitados. La, la provincia tenía 15.000 docentes. Pero resulta que tenía como 20 y pico de mil docentes capacitados. Digo, pero ¿cómo puede ser una provincia que tenga 15.000 y tengo un número de... No, lo que pasa es que se capacitan más de, más de una vez con el mismo curso. Entonces, acá es donde empiezo a decir que hay un problema, porque si tenés que volver a capacitarte, esto... esto el concepto de que nada es gratis, por más que le resulte gratis a la provincia, o que le resulte gratis al docente, está sacándole el espacio a alguien que se pueda capacitar. Entonces, ahí es donde, después de los años, cuando empezó el Conectar Igualdad, voy a de, dejo América Latina y me vengo un poquitito más a Argentina para hacerlo más local, entonces ahí es donde las provincias decían, ay por favor, eh, Javier, necesitamos vol volver a capacitarnos. Pero si ya te capacité hace cinco años, hace 10 años que los vengo capacitando. Bueno, pero es que ahora lo necesitamos. Entonces, ¿qué significa? Todas las últimas capacitaciones las habían hecho porque, porque no las necesitaban y las hacían por el diploma, por el puntaje. Bueno, entonces recapacitando, porque si no, otro día hacemos otra charla sobre el tema, eh, el docente en ejercicio tiene que capacitarse. Hoy, gracias a, a la tecnología, se puede autocapacitar en muchísimas cosas, cosa que hace 10, 20 años no lo era posible. Hoy se pueden autocapacitar. Eh, y vuelvo a insistir, modifiquemos y mejoremos la currícula de, la, de, la, de los profesorados, porque ahí es donde veo que todavía hay muchísimo por hacer, porque si hoy por hoy todos los docentes actualmente en servicio se jubilaran, la próxima generación va a ser exactamente igual a la actual. Entonces, ahí es donde veo que hay un, un, un gap importantísimo a, a cubrir. Javier, mil gracias. Si vos mirás el chat y el panel de preguntas y respuestas, los agradecimientos son múltiples. Este, podríamos seguir toda la tarde o hacer otro seminario mañana. Este, como siempre, mil gracias. Interesantísimo. Gracias a todos ustedes por estar compartiendo este espacio con nosotros. Y bueno, nosotros nos vemos de acá poco menos que 10 días este, para cumplir con nuestro ritual. Un abrazo a todos. Muchas gracias. Nos vemos en 15 días. Gracias, Javier. Gracias, Edgardo. Un abrazo. Saludos. Chau, chau.